அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஓ இந்திய பெண்ணே பாரதி பேசுகின்றேன் பிரபஞ்சத்தை நெருங்குவதற்கு எல்லா ராசிகளும் எல்லா ராசிகளுமே எல்லாருமே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன் அதன்படி சிம்மத்தில் நாம் பார்க்க போனால் சிம்மத்தினுடைய தன்மைகள் அதன் பிறகு குணம் அதற்கு பிறகு என்ன சரீரம் என்ன உணவு யாரெல்லாம் வந்து புகழ்பெற்றவர்கள் என்று ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டு போகலாம் கடைசியாக நீங்கள் வணங்க வேண்டிய கடவுள் மற்றும் எங்கு தரிசிக்க வேண்டும் எந்த கோயிலுக்கு சென்று தரிசிக்க வேண்டும் என்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வருகின்றன மகம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு பூரம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு உத்திரம் ஒன்று தன்மைகள் திசை கிழக்கு பஞ்சபூதம் நெருப்பு பாலினம் ஆண் மற்றவர்களோடு உங்களுக்கு உள்ள ஒரு இணக்கம் என்று பார்க்க போனால் தனிக்காட்டு ராஜாவாக இருக்கின்றீர்கள் வாழும் இடம் அடர்ந்த காடு ஸ்லோ பாஸ்டான் பார்க்கும்போது ஸ்திர ராசியாக அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கின்றீர்கள் நிறம் வாரஞ்சாக இருக்கின்றது கோபம் அமைதி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கோபம்தான் உங்களுடைய குணமாக இருக்கின்றது உயரம் குள்ளம் என்று பார்க்கும்பொழுது உயரம்தான் இருக்கின்றது குள்ளம் என்பது பத்து சதவீத மக்களே இருப்பார்கள் ஏனென்றால் எந்த ஒரு ராசியிலும் சில விஷயங்கள் இருந்தால் சில அவர்களுடைய பிறப்பு ஜாத ஜாதகத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அப்படியே அந்த உயரம் என்பதற்கு ஆப்போசிட்டான விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த உயரம் குள்ளம் மட்டுமின்றி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு அப்படியே எதிர்பாரியாக இருக்கும் அது ஒரு பத்து இருபது சதவீதம் தான் அப்படி இருக்கும் அதற்கு காரணம் உங்களுடைய சொந்த ஜாதகத்தை பொறுத்தது காரணமாக இருக்கின்றது ஆட்சி வந்து சூரியனாக இருக்கின்றது நட்பு வந்து சந்திரனும் குருவாக இருக்கின்றார்கள் நீச்சம் பகை உச்சம் இல்லை என்று தெரிகின்றது மாதம் ஆவணி மாதம் கிழமை ஞாயிறு நிறம் இளம் சிவப்பு தானியம் கோதுமை முகத்தில் வலது கண்ணாக இருக்கின்றது உறவு முறையில் அப்பாவாக இருக்கின்றது சுவையில் காரம் சரீரத்தில் பித்தம் உலோகம் என்று பார்க்கும் பொழுது தாமிரம் உங்களுடைய உடல் உறுப்பு என்பது சூரியன் என்று வைத்து பார்க்கும் பொழுது தலை என்று இருக்கின்றது சிம்மம் என்று வைத்து பார்க்கும் பொழுது மேல் வயிறு இருக்கின்றது அது மட்டுமின்றி உடல் உள்ளுறுப்புல எலும்பு வீட்டினுடைய ஜன்னலில் வலது வலது ஜன்னல் இருக்கின்றது அரசவை பொறுப்பில் அரசனாக இருக்கின்றது தாவரத்தில் ஏற்கும் அல்பாபெட்டில் எழுத்தில் ஈ என்ற எழுத்தும் இருக்கின்றது இப்பொழுது குணங்கள் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அரசாங்க பதவியில் அரசன் என்ற ஒரு பதவியை குறிப்பதாகும் சிம்மத்திற்கும் அந்த சிம்மத்தினுடைய கிரகம் சூரியனுக்கும் அரசனின் குணங்களே இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்கின்றோம் மற்றபடி வசதியற்ற ஒரு குடிசை வீட்டில் நீங்கள் பிறந்தாலும் அங்கு உள்ள மனிதர்களில் நீங்கள் தனித்து தெரிவது நிச்சயம் முக்கியமான முடிவுகளை நீங்கள் தான் எப்பொழுதும் எடுப்பீர்கள் மற்றவர்கள் கிட்ட ஒரு பர்மிஷனோ ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒப்பீனியன் நீங்கள் கேட்டால் கூட முடிவு வந்து உங்களுடையதாகத்தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சிம்மம் மேஷம் தனுசு என்ற இந்த மூன்று நெருப்பு ராசிக்காரர்களுமே இப்படித்தான் செய்வீர்கள் மற்றவர்களிடம் ஒப்பீனியன் கேட்பீங்க ஆனா உங்களுடைய முடிவுதான் கடைசியாக அதை எடுத்துக்கொள்ளப்படியும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சாப்பாடு வந்து உங்களுக்கு சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு சாப்பாடு சுவையாக அளவாக சூடாக அடிக்கடி இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு எந்த விஷயத்திலும் முன்வைத்த காலை பின் வைப்பது கிடையாது இவர்களை ஸ்திர ராசி அதாவது ஸ்லோ என்று குறிப்பிடுவது தேவையான நேரத்தில் பதுங்கி மெல்லமாய் நகர்ந்து பின் அடைய வேண்டியதை பின் அடைந்தே தீர்வீர்கள் முன் கோபம் இருக்கின்றது அந்த கோபம் ஒரு நாட்டை நிர்வகிக்க உயர் பதவி வகிக்க குடும்பத்தை வழிநடத்த என்று ஒரு அனைவரையும் கட்டி காப்பதற்காக பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு கோபமாக இருக்கும் ஆனால் தேவையான இடத்தில் பணிவும் மரியாதையும் உங்களுக்கு இருக்கும் இதற்கெல்லாம் உதாரணமாக ஃபேமஸ் பர்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸை பற்றி சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அப்போவே தெரியும் அவர்கள் எந்தெந்த பதவிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த சிம்மராசிக்காரர்கள் என்று அதனால் இந்த கோபமும் பணிவும் எப்படி பயன்பட்டு இருக்கின்றன என்பதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அழகான தோற்றமும் கம்பீரமும் உடையவர்கள் இந்த ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான அந்த தனம் குடும்பம் பாகிஸ்தானத்துக்கு அதிபதியாக அந்த புதன் என்பது வருவதால் செல்வ வளத்துக்கு உங்களுக்கு குறை இருக்காது ஆனால் நீங்கள் மிகவும் செலவாளிகள் தாம்பிகவாதிகள் மூணாயிரம் சம்பாதிக்க சம்பாதிக்கின்ற பெண்கள் கூட விலையுயர்ந்த செருப்புகளும் உடைக்கும் செலவு செய்யக்கூடியவர்கள் ஆண்களும் அப்படிதான் வருமானத்தை பற்றி கவலை கொள்ளாமல் பகட்டமாக செலவு செய்பவர்கள் ஆனால் மனதில் ஒரு ஓரத்தில் பல மடங்கு எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பொருளீட்டலாம் சேமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த எண்ணங்கள் இருந்து கொட்டே இருக்கும் செலவு செய்தது இருந்தால் கூட அதற்கு காரணம் வந்து புகன் புதன் வந்து அந்த வாக்குஸ்தானத்தில் ஒரு காரணமாகவும் அவர்கள் பேச்சு எடுபடக்கூடியதாகவும் அறிவு சார்ந்தும் இருக்கின்றன நான்காம் இடம் வந்து தாயார் ஸ்தானமாக இருக்கின்றது அதோடு அவர் சூரியனும் செவ்வாயும் இணைவதாக இருக்கின்றது ஒன்பதாம் இடம் தந்தை ஸ்தானமாக இருக்கின்றது ஆக எல்லா கிரகங்களும் ஒரு நட்புவாக இருப்பது இருப்பதால் அம்மாவாகட்டும் அப்பாவாகட்டும் உடன் பிறந்தோராகட்டும் அதிகமாக உங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் உங்களிடம் அதிகமாக போட்டி போடுவதோ அல்லது உங்களுடைய வெற்றியையும் உங்கள் புகழையும் கொண்டு எதிர்ப்பதோ கிடையாது ஏன் எல்லாமே உங்களுக்கு கிரகங்கள் எல்லாம் பகை கிரகம் என்று அவ்வளவாக இல்லாததுதான் காரணமாக இருக்கக்கூடும் பாராட்டக்கூடும் அவர்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் உங்கள் உயர்ச்சியை பாராட்டக்கூடியவர்களா
எட்டாம் இடம் ஆயுஸ்தானம் மற்றும் எட்டாம் இடத்தில் குரு வந்து அதிபதியாக இருப்பதால் கல்வியில் நீங்கள் சிறந்து இருப்பதுடன் ஆறு ஏழாம் இடத்துக்கு உரிய அந்த அதிபதி சனி என்பதால் உங்கள் வாழ்க்கை துணை நல்ல வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றமான உங்களையும் சேர்த்து முன்னேற்றக்கூடியவராகவோ அல்லது அவர் நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரக்கூடியவராகவோ இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கின்றன அப்படித்தான் அமைவார்கள் உங்களுக்கு துரோகம் ஒருவர் செய்துவிட்டால் அவர்களை அவர்கள் கதி வந்து அதோ கதி தான் உங்ககிட்ட அன்பா கூட இருந்து எவ்வளவு வேணா உங்ககிட்ட வந்து சாதிக்க முடியும் நம்ம நான் எப்படியும் ஜெயலலிதா அவங்களை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போறேன் அடுத்து வர கட்டத்துல அன்பா கூட அவங்ககிட்ட எவ்வளவு வேணா சாதிக்க சாதிச்சு கொள்ள முடியும் எவ்வளவு நாளும் அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் எதிர்ப்பு செய்கிற மாதிரியோ அல்லது எதிர்ப்பு செய்கிறவங்களை கூட அவங்களால் தாங்க முடியும் துரோகம் செய்கிறவங்களை அவங்களால் தாங்கிக்க முடியாது மிகுந்த சுய கௌரவமும் மிக்கவர்கள் அடுத்தவரை அண்டி பிழைக்க பிடிக்காது பெரும்பாலோர் படித்த படிப்பு வேறாக இருக்கும் ஆனால் செய்கிற தொழில் வந்து வேறாக இருக்கும் நிறைய பேர் அரசு வேலைகளில் இருப்பீர்கள் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பீர்கள் கண் முதுகு இதயம் ஆகியவற்றில் வயதான சமயத்திலோ அல்லது தசாபுக்திகள் மாறும் சமயத்திலோ கோச்சாரங்கள் மாறும் சமயத்திலோ உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஆக மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இப்போ நம்ம குணங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு மருத்துவம் என்று பார்க்கும் பொழுது தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் அல்லது உண்ண வேண்டிய உணவுகள் என்று பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய உடல் பித்த சரீரத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது பித்த சரீரம் என்பது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை இதய பகுதியிலிருந்து தொப்புள் வரை இருப்பதாக இருக்கின்றது அது உணவு செரிக்கும் வழி மட்டும் சுலபமாக இருக்கின்றது ஆனால் அந்த பித்தத்தின் ஆதிக்க பகுதிகளான கல்லீரல் மண்ணீரல் டியோட்டினம் மற்றும் பேங்க்ரியாஸ் ஆகிய முக்கிய உறுப்புகள் இருக்கின்றன பித்தம் உள்ளவர்கள் புளிப்பு காரம் உப்பு நிறைய சாப்பிடக் கூடாது குறைய வேண்டும் என்றால் துவர்ப்பு கசப்பு இனிப்பு வகைகளை எடுக்க வேண்டும் இனிப்பு என்றால் பழங்களில் உள்ள இனிப்பு நல்லது கசப்பு என்றால் சுண்டைக்காய் பாகற்காய் போன்றவை நல்லது துவர்ப்பு என்றால் நெல்லிக்காய் கருவா கருவேப்பிலை போன்றவை நல்லது சுக்கு மிளகு இஞ்சி பூண்டு கடுக்காய் தூள் சீரகம் கருஞ்சீரகம் இவைகளை கொதிக்க வைத்து தனியாக நீரில் வெறும் வயிற்றில் குடித்தால் மிக மிக நல்லது அல்லது உணவிலும் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றில் ஒன்றோ ஏதோ ஒன்றோ அடிக்கடி சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது கற்ப காலத்தில் மட்டும் அந்த கருஞ்சீரகத்தை அதாவது குழந்தை பிறப்புக்கான பிளானில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுதிலிருந்து அதை சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது ஆனால் அதை நீங்கள் மிக கடுமையாக ஒரு பப்பாளி பழம் போன்ற யாரும் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் கூறிக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறமாக யார் ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி இந்த சிம்மராசியில அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது பராக் ஒபாமா ஒரு உதாரணமாக இருக்கின்றார் நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் அரசு பதவியில் முக்கியமாக பெரும் பங்கு வகிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் ஏனென்றால் நான் இதே கடகத்துக்கு மொத்தமே உங்களுக்கு சினிமா ஆக்டர்ஸ் தான் சொன்னேன் ஏன்னா அந்த முகனுடைய முகத்தினுடைய வடிவமைப்பு அழகு என்று அந்த கடகத்துக்கு இருக்கின்றது அதனால் நிறைய உங்களுக்கு சினிமா ஆக்டர்ஸே சொன்னேன் இதில் கூட நிறைய சினிமா ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து கடகத்தில் அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய அதாவது நாட்டு அளவில் ஒரு பெரும் அரசு பதவியில் இருக்கிறார்களான்னா அவ்வளவு நிறைய பேர் கிடையாது ஆனால் இதே உங்களுக்கு சிம்மராசியில் பார்க்கும்போது ஒபாமா இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பில் கிளின்டன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபோசிஸோட இவர் என்ஆர் நாராயணமூர்த்தி அதுக்கப்புறம் ஆக்டர்ஸும் சொல்லலான்றதுக்காக நான் இதை எடுத்தேன் ஆக்டர் தனுஷ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சூர்யா அதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமாக அரசியலில் அரசு மற்றும் சினிமா எல்லாவற்றிலும் இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் மிக சிறந்த ஒரு உதாரணமாக இவற்றை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறமாக கடவுள் என்று பார்க்கும் பொழுது சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பிரதோஷ நேரத்தில் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள கோவிலில் அல்லது வீட்டில் சிவனுக்கு வில்வம் சாற்றி சிவ வாக்கிய சித்தரின் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாயன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அது நெட்ல போய் நீங்க சிவ வாக்கிய சித்தர் ஓம் நம சிவாய பாடல் சொல்லிட்டு சொன்னா வரும் அந்த பாட்டு நீங்க வந்து அந்த பாட்டு தான் நீங்க உங்களுடைய ஸ்லோகமா யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில மிகுந்த முன்னேற்றங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு முடிந்த போதெல்லாம் நீங்கள் திருவண்ணாமலையில் இருக்கின்ற அந்த சிவபெருமானை நீங்கள் தரிசிக்க வேண்டும் திருவண்ணாமலை நெருப்பு ராசிகள் அனைவருமே செல்ல வேண்டிய இடமாகும் ஏனென்றால் தீ பிழம்பு மலையாக மாறிய மற்றும் அந்த மலையே சிவன் என்றும் கந்த புராணத்தில் கூறப்படுகின்றது மற்றும் திருவண்ணாமலை பூமியினுடைய மைய பகுதியில் உள்ளதாக எல்லா ராசிகாலும் எல்லா ராசிக்காரர்களுமே வணங்க வேண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு அற்புத தலமான ஒரு இடமாக அந்த திருவண்ணாமலை இருக்கின்றது மேலும் வாழ்வில் எந்த முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் நீங்கள் செய்யும் பொழுதும் குல தெய்வத்திடம் பூ பழம் தேங்காய் எல்லாம் வைத்து தேவாரதனை காட்டி இது நல்லபடி முடிந்தால் அபிஷேகம் செய்கிறேன் ஆடை சாத்துகிறேன் என்று ஏதாவது ஒன்று உங்கள் குடும்ப வழக்கப்படி நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லா ராசி குழுக்காரர்களுக்குமே இந்த குல தெய்வத்தை வழிபடும் விஷயத்தையும் நான் கூறிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை